আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ এইচ একাডেমিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো তোমাদের সাথে আছে আমি একরাম হোসেন নাহিদ স্যার পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বিষয়ক ধারাবাহিক আলোচনার আজকের পর্বে আমি আলোচনা করব যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নের দুই নং প্রশ্নের জন্য যে সাজেশন তার আট নম্বর সমস্যা নিয়ে চলো আমরা শুরু করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আট নম্বর প্রশ্নটি আমি পড়ছি এখন আলতাফ সাহেবের মাসিক বেতন নয় হাজার আটশত সত্তর টাকা প্রতি মাসে তিনি তিন হাজার আটশো টাকা বাসা ভাড়া বাবদ এবং পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা পরিবারের প্রয়োজন বাবদ খরচ করেন অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আলতাফ সাহেব নামে একজন ব্যক্তির মাসিক আয় এবং তার প্রতি মাসে কী খরচ হয় এবং কোন বাবদ কি কত টাকা খরচ হয় সেটা দেওয়া আছে আমাদেরকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো সমাধান করতে হবে এর উপর ভিত্তি করে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে তার মাসিক খরচ কত টাকা চলো আমরা এর সমাধান নির্ণয় করি তার মাসিক খরচ কত টাকা খরচের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বেতন হচ্ছে নয় হাজার আটশো টাকা এটা তার আয় এটা তার খরচ না খরচ হচ্ছে প্রতি মাসে তিনি তিন হাজার আটশো টাকা বাসা ভাড়া এটা একটা খরচ এবং পাঁচ হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা পরিবারের প্রয়োজন বাবদ খরচ করেন তাহলে তার দুটি খরচ হচ্ছে একটি হচ্ছে বাসা ভাড়া আর একটি পরিবারের প্রয়োজন বাবদ তাহলে এই দুটি খরচ যোগ করে আমরা মোট মাসিক খরচ নির্ণয় করতে পারব তাহলে আট এর ক নম্বর বাসা ভাড়া বাবদ খরচ বাসা ভাড়া বাবদ তার খরচ হচ্ছে তিন হাজার আটশো তো টাকা তিন হাজার আটশো তো টাকা এবং পরিবারের প্রয়োজন বাবদ খরচ পরিবারের প্রয়োজন পরিবারের প্রয়োজন বাবদ খরচ পাঁচ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই দুটি খরচ আছে এবং এই দুটি যোগ করলে আমরা পাবো তার মাসিক খরচ কত টাকা অতএব তার মাসিক খরচ সমান শূন্য আর শূন্য যোগ করলে শূন্য পাঁচ আর শূন্য যোগ করলে পাঁচ আট আর চার চোদ্দ চার হাত থাকবে এক পাঁচ তিন আট আর এক নয় তার মাসিক খরচ হচ্ছে নয় হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা আমাদের ক নম্বর প্রশ্ন উত্তর নির্ণয় করা শেষ এখন আমরা খ নম্বর প্রশ্নটি দেখব তিনি বছরে কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা ক নম্বরে নির্ণয় করেছি তার মাসিক খরচ এবং এখন আমাদেরকে খ নম্বরে নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে তার বছরে ব্যাংকে কত টাকা জমা হবে তার মাসিক আয় থেকে মাসিক খরচের পরিমাণ যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো তার মাসিক জমার পরিমাণ এবং সেই মাসিক জমার পরিমাণের সাহায্যে আমরা নির্ণয় করব তার বাৎসরিক অর্থাৎ এক বছরে কত টাকা ব্যাংকে জমা হয় তার পরিমাণটি চলো আমরা খ নম্বর প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করি মাসিক বেতন তার মাসিক বেতন হচ্ছে নয় হাজার আটশত সত্তর টাকা নয় হাজার আটশত সত্তর টাকা মাসিক বেতন থেকে বিয়োগ করব তার মাসিক খরচের পরিমাণ মাসিক খরচ সমান তার মাসিক খরচ আমরা ক নম্বরে নির্ণয় করেছিলাম নয় হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা নয় হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা মাসিক খরচের পরিমাণটা যদি মাসিক বেতন থেকে বিয়োগ করে নিই তাহলে পাবো তার এক মাসে জমার পরিমাণ অতএব মাসিক জমা সমান শূন্য সাত থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে দুই আট থেকে চার বিয়োগ করলে চার নয় থেকে নয় বিয়োগ করলে শূন্য আর এদিকে লিখতে হবে না চারশত বিশ টাকা হচ্ছে তার এক মাসের জমা আমাদেরকে খ নম্বর প্রশ্নে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তিনি বছরে কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন তাহলে আমরা জানি 
हमारा जानी एक बच्चों समान बारो मास एक बच्चों समान बारो मास एक मास से तार जहतु जमा हुआ चार सौ बीस टका तो हमले बारो मास से जमा होते हैं बारो मास से बैंक के जमा हो बे एक मास से तार जमा होते हैं चार सौ तो बीस टका एक मास से जमा के बारो तारा गुण कर ले पे आ जाते बारो मास और तात एक बस और एक जमा टकर पुरी मान सुनना चार सौ बीस यार बारो गुण करते हो बे चार सौ बीस गुण बारो दूसरों ने सुनना दूसरों ने चार चार दूसरों ने आठ दस ऑक्सने उनको तारा गुण कर बो ताय कॉक्सने एक शून्नो एक शून्नो शून्नो दूसरे के दूसरी चारे के चार शून्नो चार अठारह दूसरे शून्नो तारा हाथ एक पे एक चारे एक पाँच पाँच हजार चौलीस टका शुभिशिक के तेंदुरा हम लोग देखते पड़ते तार एक बहुत छोरे और तब बारो मासे तार जमा होते पाँच हजार चौलीस टका हम लोग कौन नंबर प्रश्न है शोमातन को आशे शेखन हम लोग कौन नंबर प्रश्न टेक देखो कौन नंबर प्रश्न बोला है जे तिनी दो ही बहुत छोरे जमा क्रितो टका थे के आठ हजार पाँच छोटा का दि� लेकिन दो बसों के जमा की तो टाकर पूरी मंटा मंदिर के पूर्व आगे निर्णय करते होंगे तार पोषण खंड के मोबाइल लेदम टाजू दे हमरा बीउ कोडी ताहोले पावो तार अवशिष्ट टाकर पूरी मंट चलो हमरा गाना हमरा प्रश्न शामिल निर्णय करी शुद्ध शिक्षा ते पंद्रह आगे बोले थे जे दो बसों के এখন যেহেতু দুই বছরের জমা কিন্তু টাকা থেকে তিনি মোবাইল কিনেছেন তাই প্রথমে দুই বছরের কত টাকা ব্যাংকে জমা হয় সেটা নির্ণয় করতে হবে তার জন্য একটু খেয়াল করো এখানে আমরা খ নম্বরে নির্ণয় করেছিলাম 12 মাসে অর্থাৎ এক বছরে তার জমা হয় 5040 টাকা তাহলে দুই বছরে কত টাকা জমা হয় সেটা আমরা আগে নির্ণয় করব এক বছরে জমা হয় 5040 টাকা अतः दो ही बहुत सारे जमा हाय समान पांच हजार चौलीस गुन दो ही टका समान दूसरों ने सुनो चार दोनों ने आठ दूसरों ने सुनो पांच दोनों ने दस दस हजार आशी टका तले दो ही बहुत सारे तार जमा हाय दस हजार आशी टका ये दस हजार आशी टका तो क्या तेरे मोबाइल किन्हें से आठ हजार पांच छोटा टका दिए ले कोटो टका तार का सब उसी स्टोर था कि शेटा निन्यो कर जो ना हमरा दस हजार आशित के दस हजार आशित के बीप कर बो मोबाइल दाम दस आठ सौ तो आठ हजार पांच सौ कोटा का लेन मोबाइल किन्हें चेन आठ हजार पांच सौ कोटा का दिए तो ये तार का चें अबोशिष्टो रोहिलो तार मोट जमा चिलो दो बच्चों ने दस हजार अच्छी टका शायद तक भी उपकर बो मोबाइल के दाम आठ हजार पांच सौ टुकड़ का ताहले पाव जाए तार अवशिष्ट टकर परिमाण बीक करले सुनो ते के सुनो बीक करले सुनो आठ ते के सुनो बीक करले आठ सुनो ते के पांच बीक कर जाए ना तब एक इखने इखने हो बे दोष दोष ते कान बो ए सुनो ते इखने ले हो बे दोष इखने तक बे नौ दोष ते के पांच बीक करले पांच इखने से नौ नौ ते के आठ बीक करले तो सुनो तक के सुनो भी कोले सुनो आठ तक के सुनो भी कोले आठ ऐसा ना सुनो तक के पास भी कोला जाबे ना अंतहो बैक दोष दोष तक के पास भी कोले पास ऐसा ना से नौ नौ तक आठ भी कोले एक और तब तारों बहुत शिष्ट टका पड़े मानो चे पनोरशो आशी टका शुभ शिक्षिते बंदरा ये चीज़ आज के क्लास आगामी क्लास
সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুন্দর থেকো এবং নিজের পরিবার সমাজ দেশ কিংবা পৃথিবীকে নিজের মতো করে ভালো রাখো আসসালামু আলাইকুম